ఎవ్రీ వన్ చిన్న పెద్ద అనే తేడా లేకుండా ప్రతి ఒక్కరిలో ఒక క్రమశిక్షణ అలవాటు చేస్తుంది భక్తి పీఠం సభ్య సమాజం ఏ పని చేయాలి ఏ పని చేయకూడదు ఇలా ఎన్నెన్నో విషయాలతో కూడిన వీడియోలు అందజేస్తుంది మన భక్తి పీఠం ఛానల్ భక్తి పీఠం శీర్షికన అందుకే చూస్తూ ఉండండి మన భక్తి పీఠం ఎపిసోడ్స్ క్రమం తప్పకుండా ద్రౌపది శ్రీకృష్ణుల సోదర ప్రేమ రాఖీ బంధాన్ని సూచిస్తుందని ఆధ్యాత్మిక పండితులు అంటున్నారు మహాభారతం ప్రకారం ద్రౌపదికి వస్త్రాపరహణం సమయంలో తండ్రి ద్రూపద రాజు కానీ ఉద్దండులైన ఐదుగురు భర్తలు కానీ ఆమెకు గుర్తు రాలేదు తనకు ఆదుకునేవాడు శ్రీకృష్ణుడే అనుకుంది ఆర్తిగా నిస్సహాయంగా శ్రీకృష్ణుని ప్రార్థించింది కృష్ణుడు ఆ క్షణంలో ద్రౌపదికి తరగని వస్త్రాన్ని ప్రసాదించి అవమానం నుండి తప్పించాడు ఇది రాఖీ బంధాన్ని సూచిస్తుందని అత్యాధునిక పండితులు చెబుతున్నారు అయితే ఇక శ్రీ మహావిష్ణువు విజయగాత పరంపరలో హయాగ్రి వాతావరణంలో జరిగిన విజయం కూడా విశేషంగా చెప్తారు పూర్వం ఓసారి హయగ్రీవుడు అనే ఓ రాక్షసుడు దేవిని తలచి తపస్సు చేస్తాడు ఆ తపస్సుకు మెచ్చిన దేవి వరం కోరుకోమన్నాడు తనకు మరణం లేకుండా చూడమన్నాడు అయితే అది ఆమె సాధ్యపడదని చెప్తుంది అయితే మానవులచే కాకుండా హయాగ్రీవం గుర్రపు తల ఉన్నవాడి చేతిలో మాత్రమే తనకు మరణం వచ్చేలా అనుగ్రహించమంటాడు ఆమె ఆ రాక్షసుని అనుగ్రహించి అంతర్ధమైపోతుంది ఆ ఉరంతో ఆ రాక్షసుడు దేవతలను ముప్ప తిప్పలు పెడుతుండేవాడు విష్ణుమూర్తి ఆ రాక్షసుని యుద్ధంతంలో నిరంతరం ఎదురిస్తున్న ఫలితం లేకపోయింది చివరకు శివుడు ఓ ఉపాయాన్ని పన్నాడు శ్రీ మహావిష్ణువు ధనుస్సుకు బాణాన్ని సంధించి ఉంచి విపరీతమైన అలసట కలిగి అగ్రభాగాన వాలి నిద్రపోయాడు ఆయనను నిద్రలేపడానికి దేవతలు ఎవరికి ధైర్యం చాలలేదు అయితే ఆ దేవతలంతా ఓ ఆలోచనకు వచ్చి వంబ్రి అనే ఓ కీటకాన్ని పంపి ధనుసుకున్న అల్లెతాడు నోకురకమని చెప్పారు అలా చేస్తే తాడు వదిలై విల్లు కదిలి విష్ణువుకు మేలుకు వస్తుందన్నది వారి ఆలోచన అయితే ఆ పురుగు తాడును కొరకగానే దేవతలు ఊహించని విధంగా వింటికి ఉన్న ఆ బాణం విష్ణువు మెడకు తగిలి ఆ దెబ్బకు విష్ణువు తల ఏటో ఎగిరి వెళ్తుంది దేవతలు అంతటా వెతికినా కనిపించలేదు బ్రహ్మదేవుడు వెంటనే దేవిని గురించి తపస్సు చేశాడు అప్పుడు ఆమె ప్రత్యక్షమై ఓ గుర్రపు తలను తెచ్చి విష్ణుమూర్తి శరీరానికి అతికించమని చెబుతుంది దేవతలు అలాగే చేశారు ఆ హయాగ్రీవం అతికిన విష్ణుమూర్తిలో మళ్ళీ జీవం వచ్చి లేచాడు ఆ లేచిన రోజే శ్రావణ పూర్ణిమ ఆ తర్వాత హయాగ్రీవుడిగా మారిన విష్ణుమూర్తి రాక్షసుని సులభంగా జయించాడు దేవి శక్తి మహిమను శ్రీ మహావిష్ణు తత్వాన్ని ఈ కథ తెలియజేస్తుంది అందుకే శ్రావణ పూర్ణిమ నాడు హయాగ్రీవ జయంతి కూడా జరపడం కనిపిస్తుంది ఇలా శ్రావణ పూర్ణిమను ఎన్నెన్నో రకాలుగా పండుగగా ఉత్సవంగా జరుపుకోవడం తరతరాలుగా వస్తుంది భవిష్యత్ర పురాణంలో మహాభారత కథలోనూ రక్షాబంధన ప్రసక్తి మనకు కనిపిస్తుంది ధర్మరాజు కృష్ణుణ్ణి రక్షాబంధన విశేషాల గురించి అడిగినప్పుడు కృష్ణుడు దీనివల్ల కలిగే మేలును ఆయనకు వివరించాడు రక్షాబంధనాన్ని ఒకసారి కట్టించుకుంటే ఇక ఆ సంవత్సరం అంతా దుష్టప్రేత పీచాశ బాధ ఉండదని అనారోగ్యాన్ని ఆశుభాన్ని పోగొడుతుందని కృష్ణుడే స్వయంగా తెలిపాడు ఈ సందర్భంగా పూర్వం జరిగిన ఓ సంఘటనను కూడా మనం ఈరోజు గుర్తు తెచ్చుకుందాం పూర్వకాలంలో దేవతలకు రాక్షసులకు విపరీతంగా యుద్ధం జరుగుతుండేది ఆ యుద్ధంలో రాక్షసుల ధాటికి దేవతలు తట్టుకోలేక బాధపడుతుండేవారు ఆ పరిస్థితి చూసి ఎలాగైనా దేవేంద్రుడికి విజయం కలగాలని ఇంద్రుడి భార్య శచిదేవి అతడికి రక్ష కట్టింది ఆ తర్వాత యుద్ధానికి వెళ్లిన ఇంద్రుడు రాక్షసులను చీల్చి చెండాడాడు రక్షాబంధనానికి అంత గొప్ప శక్తి ఉంది అంటున్నారు పూర్వీకులు భక్తిపీఠంకి సంబంధించిన ఎన్నెన్నో విషయాలు విశేషాలు మీరు తెలుసుకోవాలంటే చూస్తూ ఉండండి భక్తిపీఠం ఛానల్